心生羞，他唱着他乡与故居，一步一句是相思，爱下人。孤独的党都飞到海，不回头，自由中有微笑绽放，尽困扰。Baby, I think I'm in love. 자꾸기분이업돼지난번에도지해지난한년도돼 No plan, no plan. Baby, there is something going between me and you. Me and me, me and me, it's you and me. 怎么了？应接呀！你这把你在那主动了。就是，我觉得他得一个再可爱一点啊，就给你们有一个四目相对的。天星色爱意魂，岁月开上。现在你实一点，就这个意思。我最近一刘学艺，哪有你们这么玩游戏的？神秘消磨东西！刘学艺直接在箱子里递给鞠婧祎。现在手上抓的东西是什么？我抓着，你直接吃。把小鞠吓到后立马安慰。我想给你这个，就我。盲猜一波小鞠，是不是摸到刘学艺手啦？你死鸭子嘴硬。你已经不乱说的。小鞠已不乱回答对后，刘学艺毫不吝啬的夸奖。绝。我勒个豆，我看谁还说官配不好刻，我真的。克拉了，来个导演，现代剧本子速速安排。最想要看到是你的微笑，在我的眼中，你是最。你还要不要抓他手？我一直抓着呢。你不会知道我爱的静悄悄，我该怎么玩笑了？全都怪我太胆小，只会看着你傻笑，怎么办才好？如果真的没想到，你把我拥入怀抱。我就别说明日要离开这儿，抱久一点，抱久一点，不容易，不好意思。换个东西要给你。拿出来，看一下能不能露一个。你怪我怪你怎么了？嗯，怪你怎么了？啊，你别动，别动，站住！哎啊，一开始。一秒钟的瞬间就已注定，两个人的故事你我决定。你得抓住我，我知道，我抓着你，我抓着你。一秒钟的相遇，我还要不要抓他手？我一直抓着呢。你现在能不能露一个？你怪我怪你怎么了？怎么了？啊，别动，别动，站住啊！你给他。梁山伯和祝英台。他就感觉在一个水底里面，很需要一个东西把他拽上水，让他醒来之后看到的是这边的你。你看要不要抓他手？我一直抓着。哎、你是我爱情戏，被定格在梦里，想和你永远共度回忆，把时间锁进抽屉，只留下你的记忆，永远记忆。爱情是不讲理，有没大力的游戏。我和你的决心像一场梦境。你还怎么？啊啊啊！是我决定，选择的答案。对，我就在跟你这样。对，我就在跟你这样。对，我就在跟你这样。对，我就在跟你这样。对，我就在跟你这样。对，我就在跟你这样。对，我就在跟你这样。对，我就在跟你这样。对，我就在跟你这样。对，我就在跟你这样。啊，对对，这样，好，这边，你真的能，真的啊、可以少少少一点，小，我满满一大方药、啊，这不是我们的距离，啊、我有力量，身体随时能爆发。超想，我的就是你。他又唱，他都不唱起来。来喽，公子，两位，那个，这是。不看我你也不行。鞠婧祎、刘学艺，你俩怎么回事啊？怎么一对视就笑？走戏时，刘学艺夸下海口能喝一大碗，结果小鞠把药拿到刘学艺面前后，满满一大缸药。我有利用身体，随时能爆发。小鞠听到后，一脸疑惑的看着刘学艺，两个人就笑得停不下来。好丢脸，这妈的不成。接下来就更离谱了，刘学艺只要一看到小鞠，就憋不住笑，甚至不惜偷偷掐手。不、嗯，小鱼，这是。别、啊，你不看我你也不，就这也憋不住。小鞠是长在刘学艺的笑点上了吗？不知道这一部戏拍下来，刘学艺的大腿还有手指能被他掐成什么？介绍一下对方及对方的角色。这也是我们的县令潘大人，正义、公道、自尊、人性。杨采薇加上官芷
，然后呢，她是一个特别勇敢、善良，然后果敢不屈不挠的这么一个女仵作。女仵作，分别用一个词形容两人在剧中的关系。两也是，我觉得也是合作伙伴吧。嗯，也是爱人，爱人对，爱人和战友。嗯，你们觉得杨采薇和潘越的脑力值谁是更胜一筹的？我觉得各有各的脑力的方向吧。对，就是大家都不是傻子，都是聪明人，对对只不过就是他习惯于把所有的关键性证据都给能能给你去找到，别人找不到的他能找到。嗯、但潘越属于是能把所有的关键性证据能把它连成来这样一个，所以我们是相互。互补的这么一个，对。假如两人来到现代玩剧本杀的话，会是什么样的担当？那我们俩都算是一样的呀，一个找线索，一个推理，对，就是把线索并拢推理。因为剧本杀嘛，它不存在武力方面的问题，那它可以如果当然你的武力值，对，它是有武力值的。那它可以是扣脑担当，我可以是武力担当。如果给你们的探案小队起个名字的话，会叫什么？你来起，我起。河南专案组。哦，可以可以可以。办案过程中，在你们看来，默契指数是多少呢？满分十分，一直都是挺失分的。对的，嗯，一开始我们大家都互相不了解，那一系列的案子也都这么过了，并且到后来，对的，咱们两个人相认之后，相认之后更加有默契了。对的，嗯，我们要不要考验一下默契值？如果我说一个关键字，组几个词，然后看两位组的词是不是一致的？啊，你你考验，行行，试一试。花两个字，花间。花三个字，花间令。我三个字，我是我爱看。<笑>花间令吗？最后一个，保两个字，保护。保保护，保护是什么？保护，差不多。你看，差不多。谐音梗。他说保护，我说保护。我我我是湖南人。保护。带口音的是吧？对。在第三案后，两人确认彼此的身份和心意，共同经历了五案后，两人互动跟以前最大的区别是，我感觉没有什么区别，就是即便以前不相，就是没有相认，但该办的事情还是会正常的办，就不会因为我们俩好像，哎，我觉得你是我们俩有隔阂或者怎么怎么样就。不专心办事了也没有这样，就是其实办案来说都一样。还是还是那句话，我们其实破案上面的默契啊，包括破案能力，其实还是在一个很高的水准线上。只不过就是我们的副线，就是我们的情感方面会有这么多的呃曲折。什么？我反而觉得就是很甜的，就是我知道他。是那个杨采薇，然后我哦，那你要这么说的话，那我们俩都算是那场戏吧。其实他虽然是很虐，但是他还是对的，比较甜的。两位觉得相认的甜点在？相认还不甜？相认了还不甜？甜够甜了。嗯，我们没有就是以往的那种剧，就是故意喂你一口糖，故意去撒一个工业糖。对，对，其实就是很很自然而然的一些东西。嗯，对的，就是两个。就是各有心事的人，就是终于好像这种一种破冰吧，觉得我也终于知道他好像知道我是谁，然后我就觉得，哎，他对上官觉得好，原来就是对在对杨采薇好，就是对我本人好，所以已经还不甜。<笑><笑>好了，那点是，当发现其实上官只就是杨采薇的时候，但是你没有办法去跟他表明自己的心意，没有办法告诉他我已经知道了。在这个时候还挺虐的，因为就是你其实已经害死过带引号的死，害死过杨采薇一次，他不能再这么自私的，然后去表露心意，然后让他再置之险境第二回。所以我觉得那段戏还是挺虐的。他也对我好，但我那个我那个时候可能上官直的脸，我会觉得啊，怎么了？爱上上官直了。嗯，只是扎心，但是不是说虐吧？你觉得甜的时候虐，那就是虐；觉得虐的时候甜，那就是甜。平时是甜宠剧或者悬疑剧的爱好者吗？我是好看的片子的爱好者，只要它好看，就不太挑什么类型。我是不大爱看甜宠剧，大老爷们儿谁爱看、那个？怎么看？嗯，他嗯，你也你也有隐藏任务？<笑>不是不是。<笑>